প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে ভালো আছো সরকারি বিএল কলেজ আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন মিয়া অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর জিওলজি গড বিএল কলেজ খুলনা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের আমরা প্রাণী প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে অনার চতুর্থ বর্ষের বন্যপ্রাণী জীববিদ্যা বা ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজি কোর্স থেকে আলোচনা করব আজকের আলোচনার টপিক হচ্ছে আইইউসিএর অ্যান্ড সাইন্স প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ শুরুতে আমরা আইইউসিএন নিয়ে আলোচনা করি আইসি আইইউসিএন এর পুনরূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দি কনজারভেশন অফ ন্যাচার অর্থাৎ প্রকৃতি সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রকৃতি সংরক্ষণের সর্ববৃহৎ বিশ্ব সংস্থা বলতে আইসিউনকে বোঝায় উনিশশো সালের অক্টোবরের উনিশশো সালের অক্টোবরে ফ্রান্সের হন্টেইন নি বুলুতে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় জন্ম জন্মলগ্নে এর নাম ছিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দি প্রোটেকশন অফ ন্যাচার সংক্ষেপে আইপিউ নামে পরিচিত এই নাম পরিবর্তন করে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে রাখা হয় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ ন্যাচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস সংক্ষেপে আইইউ আইসিউএন উনিশশো নব্বই সাল থেকে এই সংস্থাটি ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন নামেও পরিচিতি লাভ করেছে এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভার নিকটবর্তী গ্রান্ড শহরে অবস্থিত ইয়া বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ বেসরকারি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আইসিউএন এর জনবল পৃথিবীব্যাপী বাষট্টিটি দেশে অবস্থিত অবিশ্ব মেয়ে এক হাজারের বেশি বিশ্বজীবী কর্মকর্তা কর্মচারী এবং শত শত সরকারি বেসরকারি ও এনজিও সদস্যদের নিরলস প্রচেষ্টায় আইসিউএন এর কর্মকাণ্ড পরিচিত হয় সমগ্র পৃথিবীর একশো ষাটটি দেশের এক হাজারের বেশি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং প্রায় এগারোশো স্বেচ্ছাসেবী স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ সর্ববৃহৎ এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আইসিউনের উদ্দেশ্য প্রকৃতিতে যেসব জীব আজ অংশের পথে তাদেরকে সহজ উপায়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণ করা জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ সহায়ক আইন প্রণয়ন করা পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ উপযোগী জ্ঞানের বিস্তার টেকসই ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা আইসিউনের বিভিন্ন যে কমিশন আছে সেই কমিশনগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আইসিউনের আইসিউনের ছয়টি কমিশন আছে কমিশনগুলো হচ্ছে এসপিসিস সার্ভাইভাল কমিশন ইকোসিস্টেম ম্যানেজমেন্ট কমিশন এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন কমিশন এনভারনমেন্টাল ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল পলিসি কমিশন এনভারনমেন্টাল ল কমিশন প্রোটেক্টেড এরিয়া কমিশন প্রোটেক্টেড এরিয়াস কমিশন ওরূপ ছয়টি কমিশনের মধ্যে এসপিসিস সার্ভাইভাল কমিশন সর্ববৃহৎ কমিশন পৃথিবীব্যাপী এর অধীনে সদস্য সংখ্যা হচ্ছে সাত সাত হাজার পাঁচশোর বেশি এই কমিশন কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রজাতি সংরক্ষণের ব্যাপারে আইইউসিএন এবং সদস্যদেরকে পরামর্শ দেয় এবং জীব বৈচিত্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধানের জন্য সহায়তা করে উনিশশো ষাট সালে আইইউসিএন এর এস এস কমিশন সর্বপ্রথম ইডেট ডেটা বুক নামে একটি তথ্য পুস্তিকা প্রকাশ করে এই কমিশন প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি এবং তাদের পপুলেশনের অস্তিত্বের অবস্থা নিরূপণ করে আসছে এর মাধ্যমে জানা যায় কোন প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে আইসিউনের রেড লিস্ট অফ থ্রেটেড স্পিসিস বিশ্বময় স্বীকৃত বাস্তবিক বিশ্বরণ্ডর এমন এক প্রমাণ দলিল যাতে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা উদ্ভিদ ও প্রাণীর সময় স্থান পায় দু হাজার তিন সালের শেষ শেষ হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে আঠারো হাজার আসলে বাস্তবে দুই হাজার পনেরো সালে সর্বশেষ প্রতিবেদন হালনাগাদ প্রতিবেদন হয়েছে এখানে দু হাজার তিন সালে যে আঠারোশোর অধিক প্রাণী প্রজাতির মধ্যে পঁচিশ পার্সেন্ট স্থান পায় তেরো পার্সেন্ট বাকি সংখ্যাগ্রস্ত অবস্থা আছে আইসিউনের কার্যক্রম এটা এরকম মূলত চারটে কাজ করে থাকে একটা আছে পরিকল্পনা গ্রহণ তথ্য আরণ ও আরোহিত তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে লব্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিবেশের কর্মানুভূতির দ্বারা কীভাবে পরিবর্তন করে সহনীয় অবস্থা আনা যায় তার উপর নির্ধারণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে দুই উপত্য সংগ্রহ নানান তথ্য হরণের মাধ্যমে আইসিউন বিশ্ব পরিবেশকে আইসিউন বিশ্ব পরিবেশকে সংরক্ষণ করে থাকে আইসিউনের রেলিস ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন ধরনের আছে বিভিন্ন এক্সটিন প্রাণী আছে এক্সটিন ইন্দি অয়েল তারপরে এক্সটিন ইন্দি বিজ্ঞান সম্মত তথ্য সংগ্রহ করে নিরীক্ষণ উপত্য বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশীয় ক্ষয় ক্ষতির কারণগুলো নিরীক্ষা করে মূল্যায়ন বাস্তবায়ন 
পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সময়ের গুরুতর অবস্থা মূল্যায়ন করে তা বাস্তবানের পরামর্শ দেয় কিন্তু শিক্ষাজীবিন্দ এই হলো আইসি আইসি এর সম্পর্কিত তথ্য এখন আমরা বিবতপূর্ণ বর্ণ প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের ব্যবসা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা করবো এটা ইংরেজিতে বলা হয় কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং অ্যান্ড রিজার্ভ স্পেসিস অফ ওয়াইল্ড ফ্লোরা অ্যান্ড ফ্লোরা সংক্ষেপ সাইজ বলা হয় পৃথিবীর অসংখ্য বিপদপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করছে এসব উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত দুর্ব পশ্চিমা বিশ শিল্পোন্নত দেশসমূহে বৈধ এবং অবৈধ পথে রপ্তানি হয় বিপদপূর্ণ ও সংখ্যাগ্রস্ত জীব এভাবে রপ্তানি হলে তাদের বিযুক্তির ঘটনা আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনুভূত হওয়ায় আইউসিএন এদের ব্যবসায়িক স্থানান্তরের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে এক আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় আনার উদ্যোগ নেয় উনিশশো তিয়াত্তর সালের তেসরা মার্চ আমেরিকান ওয়াশিং আমেরিকার ওয়াশিংটনে পৃথিবীর আইসিটি দেশের প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং এন্ডেঞ্জার্ড স্পেসিস অফ ওয়াইল্ড ফনা অ্যান্ড ফ্লোরা সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে উনিশশো পঁচাত্তর সালে এর কার্যক্রম শুরু হয় কালকে আমি আরও কয়েকটি দেশ এতে যোগ দেয় এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা একশো বিশ উনিশশো একাশি সালের বিশে নভেম্বর বাংলাদেশ এই চুক্তির প্রতি স্বাক্ষর করে প্রধান পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রধান বন সংরক্ষক ও বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড সম্মিলিতভাবে এটি বাস্তবের দায়িত্ব নিয়ে দিত এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের লোকসনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বন্যপ্রাণীর ব্যবসা খুব লাভজনক এই ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাই সাইসের অন্যতম দায়িত্ব কনভেনশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্যপ্রাণী ব্যবসা বন্ধ বা উচ্ছেদ নয় মানুষের সুখ সাধনের জন্য জীব সম্পদের টেকসই ব্যবহার এনসিওর করা প্রতি বছর বন্যপ্রাণী চামড়া শিং দাঁত চর্বি ও আইবেরি বেচা কেনায় প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের বাণিজ্য চলে মাদক দ্রব্য বেচা কেনার পরেই বন্যপ্রাণীর বাণিজ্য হল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অবৈধ ব্যবসা সত্তরি দশকের প্রথম দিকে বন্যপ্রাণীর বাণিজ্য এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় এতে বহু প্রজাতির বন্যপ্রাণী যাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল থেকে নিশ্চিন্ন হয়ে যায় এশিয়ান হাতি গন্ডার দক্ষিণ আমেরিকার বানর আফ্রিকার চিতে নীলনাদের কুমির লেমুর তিমি ইত্যাদি কতিপয় প্রাণীকে বিলুপ্ত হাতে থেকে রক্ষা করেছে সাইজ এই কনভেনশনের তিনটি অ্যাপেন্ডিক্স হয়েছে অ্যাপেন্ডিক্স একে আছে ক্রিটিক্যালি ইন্ডেঞ্জার বা মহাবগত বন্য প্রজাতি সমূহ আছে যেমন সকল এপস ও লেমুর জায়ান্ট প্রান্ডার দক্ষিণ আমেরিকার বানর বিরত তিমি চিতা বাঘ এশিয়ান হাতে সব প্রজাতির গন্ডার শিকারি পাখি সারস রিজান তোতা সামুদ্রিক কচ্ছপ প্রতিপাই কুমির দত্তেঘাট শ্যালামারি ইত্যাদি প্রাণীদের একটা তালিকা রয়েছে পেলে এই আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো সাইজের আওতাভুক্ত এই প্রাণীগুলো কচ্ছপ পাখি বিভিন্ন ধরনের পাখি তারপর হচ্ছে বাটারফ্লাই রে ইত্যাদি তোতা পাখি ইত্যাদি নেক্সট এদের আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিশেষ কারণ এক নম্বর অ্যাপেন্ডিসের যে প্রাণীগুলো রয়েছে এদের আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিশেষ কারণ ছাড়া এসব প্রাণীদের নিয়ে ব্যবসার অনুমতি নেই আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে উভয় দেশের অনুমতি লাগবে প্রজাতির অস্তিত্ব বিভিন্ন হবে না বলে প্রতিমান হলে নবন স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়া হবে অ্যাপেন্ডিক্স দুই অ্যাপেন্ডিক্স একে তালিকাভুক্ত জীবের ন্যায় এরাও ততটা সংখ্যাগ্রস্ত নয় ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ আগে এদের উপর কড়াকড়িভাবে প্রযোজ্য নয় তবে এসব বন্যপ্রাণী আমদানি রপ্তানির জন্য অনুমতি লাগবে অ্যাপেন্ডিক্স দুই অ্যাপেন্ডিক্স এক্স তালিকা বহির্ভূত প্রাইমেট স্ক্যাস বোদর তিমি ডলফিন কস্তুর কুমির আফ্রিকান হাতি লোমশীল কালো স্বর্গীয় পাখি ইত্যাদি তালিকা অন্তর্ভুক্ত অ্যাপেন্ডিক্স তিন যে সমস্ত জীব কোনো কোনো একটি দেশে দুর্লভ হলেও অন্যান্য দেশে সাধারণত সর্বত্র দেখা যায় তার এই তালিকাভুক্ত জীব কোনো দেশে একটি বিশেষ প্রাণী দুর্লভ হলে সেখানে দুর্লভ যেখানে দুর্বল নয় দুর্লভ নয় সেখান থেকে সীমিত পরিসরে আমদানি করতে চাইলে এরও প্রাণীদের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়নি সাইন্সের কাস্টমস সিসিসি সিসিসি কাস্টমস কর্পোরেশন কাউন্সিল তারপর হচ্ছে ইন্টারপোল ডব্লিউডব্লিউ এর মানে ওয়াইল্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড ল্যাব ফান্ড ও ট্রাফিক ট্রেড রেকর্ড অ্যানালিসিস অফ ফ্লোর অ্যান্ড ফলাইন কমার্স এর সহযোগিতায় উহার দায়িত্ব পালন করে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু এখন আমরা হোমওয়ার্ক যাবো রাইট দি ফুল মিনিং অফ আইউসিএন সাইন্স ডব্লিউডব্লিউ এফ এন্ড সি ডব ট্রিপল সি টু ডিসক্রাইব দি ফাংশনস অফ আইউসিএন এন্ড সাইন্স রাইট দি নেমস অফ ডিফারেন্ট কমিশন অফ আইউসিএন থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফিজ